এই চ্যানেলের সবগুলো ভিডিও তাদের জন্য যারা যৌক্তিকভাবে চিন্তা ও গবেষণা করে যারা শুধুমাত্র বংশের কারণে মুসলিম নয় যারা বাপ দাদার ধর্মের কারণে ইসলামকে বিশ্বাস করে না ধর্ম যাদের কাছে শুধুমাত্র সংস্কৃতি আর আচার আচরণ নয় আমার এই ক্ষুদ্র চ্যানেলটি কোনো ওয়াজ মাহফিলের আসরও নয় দ্য বিলিভার ইংলিশের মতো দ্য বিলিভার বাংলাও সব সময় কোরআন সুন্না এবং যুক্তিকে প্রাধান্য দিবে এর বিপক্ষে কোনো মিথ্যা হাদিস অর্ধ মিথ্যা হাদিস অথবা আংশিক মিথ্যা হাদিস আসলে সেগুলো থেকে সব সময় এই চ্যানেলটি নিজেকে পবিত্র রাখবে এক্ষেত্রে এক চুলো ছাড় দেয়া হবে না এবং ইনশা আল্লাহ ভবিষ্যতে আমাদের গবেষণার পদ্ধতি নিয়ে বিস্তারিতভাবে ভিডিও তৈরি করা হবে মুসলিম শরীফে সেই দীর্ঘ হাদিসটিতে বলা আছে যে ইয়া আজুজ ও মাজুজের প্রথম দলটি সি অফ গ্যালিলি অতিক্রম করবে যাকে ইহুদিরা লেক কিনারেত বলে থাকে আর হাদিসে এটিকে বোহাইরাত তাবারিয়া বলা হয়েছে অর্থাৎ লেক টাইবেরিয়াস মূলত এই সবগুলো নাম একটি জলাশয়েরই মুসলিম শরীফে সেই হাদিস অনুযায়ী যখন ইয়া আজুজ ও মাজুজের প্রথম দলটি এই সি অফ গ্যালিলি অতিক্রম করবে তখন এ থেকে পানি পান করতে শুরু করবে আর যখন তাদের শেষ দলটি সি অফ গ্যালিলি অতিক্রম করবে তখন তারা বলবে এখানে এক সময় পানি ছিল আমি মনে করি এটি অত্যন্ত সহজ একটি পদচিহ্ন ইয়া আজুজ ও মাজুজকে চেনার জন্য অর্থাৎ যখন আপনি দেখবেন যে এই হ্রদের পানির স্তর দিন দিন নিম্নমুখী এবং শুকিয়ে যাচ্ছে এবং পয়েন্ট অফ নো রিটার্নে চলে গেছে যখন এই হ্রদটিকে আর রিভাইভ করা সম্ভব নয় তখন বুঝে নিবেন ইয়া আজুজ ও মাজুজের কারণেই এমনটা হয়েছে হাদিসটিতে যখন বলা হয়েছে যে তারা পানি পান করবে এর অর্থ এই নয় যে তারা কোনো রাক্ষস এখন দল বেঁধে সব পানিতে নেমে সব পানি খেয়ে ফেলবে বরং এটি একটি রিলিজিয়াস সিম্বলিজম অর্থাৎ আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলাই হিবাসাল্লাম রূপক অর্থে কথাটি বলেছেন এর অর্থ আক্ষরিক অর্থে পানি চুমুক দিয়ে খাওয়া নয় বরং পানির ব্যবহার এবং খরচ করা সমগ্র পবিত্র ভূমির জন্য এখনও পর্যন্ত এই গ্যালিলি রথটি হচ্ছে মিঠা পানির প্রধান উৎস ইসরায়েল ফিলিস্তিন জর্ডান বাসীরা তাদের পানির জন্য এই গ্যালিলি হ্রদের উপর উল্লেখযোগ্যভাবে নির্ভরশীল উনিশশো তিপ্পান্ন সালে ইসরায়েল দ্য ন্যাশনাল ওয়াটার ক্যারিয়ার নির্মাণ কাজ শুরু করে অর্থাৎ পুরো একটি সিস্টেম যেখানে আছে পাইপলাইন কৃত্রিম খাল জলাধার চৌবাচ্চা যেগুলোর মাধ্যমে ইসরায়েল সি অফ গ্যালিলি থেকে পানি উত্তোলন করে গোটা ইসরায়েলে সরবরাহ করে থাকে যার সামান্য অংশই ফিলিস্তিনিরা পেয়ে থাকে অতিরিক্তভাবে পানি উত্তোলনের ফলে ক্রমশই সি অফ গ্যালিলিতে পানির স্তর দিন দিন নিচে নেমে যাচ্ছে অনেকে আশঙ্কা করছে যে হয়তো এটি পয়েন্ট অফ নো রিটার্নে চলে যাবে তবে স্বস্তির খবর হচ্ছে দুই সালে শীত মৌসুমে যথেষ্ট পরিমাণে বৃষ্টি হওয়ায় সি অফ গ্যালিলিতে পানির স্তর কিছুটা পুরনো অবস্থায় ফিরে এসেছে যা অত্যন্ত আনন্দের খবর কারণ এতে করে ফিলিস্তিন ও জর্ডানের অধিবাসীরা পূর্বের তুলনায় অধিক পরিমাণে পানির অংশ পাবে তবে সামনের বছরগুলোতে কি হয় সেটাই দেখার বিষয় মুসলিম শরীফে তামিম দারে রাজি আল্লাহ আনহুয়ের হাদিসেও সি অফ গ্যালিলি সম্পর্কে একই কথা বলা আছে তামিম দারি একজন ফিলিস্তিনি সাহাবি ছিলেন তিনি খ্রিস্টান ধর্ম ত্যাগ করে পরবর্তীতে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন তিনি রসুল সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে একটি ঘটনা বর্ণনা করেন যা মূলত কোনো বাস্তব ঘটনা ছিল না বরং তার দেখা একটি স্বপ্ন যা তিনি রসুল সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লামের কাছে বর্ণনা করেন তিনি রাজি আল্লাহ আনহু বলেন আমরা ত্রিশ জন মানুষের সাথে একটি জাহাজে করে সমুদ্র পথে যাত্রা করছিলাম এবং আমরা একটি ঝড়ের কবলে পড়ে যাই এবং এভাবেই দীর্ঘ এক মাস অতিক্রম হয়ে যায় এবং এক মাস পর আমরা একটি দ্বীপের কাছাকাছি চলে আসি তারপর আমরা একটি ছোট ডিঙ্গি নৌকোতে উঠে ওই দ্বীপে গিয়ে অবতরণ করি এবং সেখানে অবস্থিত একটি পরিত্যক্ত গির্জাতে আমাদের সাথে একজন সুঠামদেহী ব্যক্তির সাথে সাক্ষাৎ হয় যার গলার সাথে হাত বাঁধা অবস্থায় এবং পায়ে বেরি পর অবস্থায় দেখতে পাই আমরা বললাম তুমি কে সে বলল তোমরা শীঘ্রই জানতে পারবে আমি কে তারপর সে আমাদেরকে কিছু প্রশ্ন করল তার মধ্যে একটি প্রশ্ন ছিল আমাকে তাবারিয়া রদ অর্থাৎ সি অফ গ্যালিরি সম্পর্কে বল আমরা বললাম তুমি সেটা সম্পর্কে কি জানতে চাও সে বলল এখনো তাতে পানি আছে আমরা বললাম সেটাতে এখনো 
প্রচুর পানি রয়েছে তখন সে বলল আমার মনে হয় ওটা শীঘ্রই শুকিয়ে যাবে সেই প্রশ্নগুলো জবাব দেওয়ার পর আমরা বললাম তুমি কে তখন সে উত্তর দিল আমি মাসি হত্যার চার thousands of years ago Moses had to strike a rock to get water in the desert well today Israelis are taking a slightly different approach using technology and creativity in Israel the main sources of drinking water are the Sea of Galilee and two underground aquifers in 1953 Israel started building the national water carrier a system of pipelines canals and reservoirs to carry water from the Sea of Galilee to the rest of Israel. For centuries, the Sea of Galilee has inspired believers the world over. The waters the Bible tells us Jesus walked on, the shores where he performed his miracles. A place of beauty, religion and legend. But today, on the brink of disaster. Water should be above our heads, in fact. Um, the tragedy is that you don't need to be Jesus Christ anymore to walk here on the Sea of Galilee. Environmentalist Guidon Bromberg and I could walk the floor of the lake because its waters have retreated hundreds of yards. Making the desert bloom is unsustainable and the demise of the Sea of Galilee must send that message to Israeli politicians. This bay should be full of water right up to those rocks. The Sea of Galilee is so low it must be pumped uphill into the Jordan now, the river it should feed. Otherwise its baptism sites would dry up. But the Jordan doesn't flow much further from here. Israeli authorities deny mismanagement. Instead, they blame the weather. Such a drought of five successive years that's something we we we, we never met and and that's also something that statistically is is really rare on the waters boatmen who fish for tourists are deeply alarmed we used to to uh, use the first pier and then the water level went, went down so we bought we brought another one and another one and now another one do you think it's going to get better we pray it's got, it will be better and it will be, we trust God. It'll need more than divine intervention. Scientists say if the Sea of Galilee sinks another meter or two, it could reach a point of no return and this could be lost forever. The Sea of Galilee is dropping so fast that islands of Earth are appearing. It could run out of water altogether in less than a year. And this is one third of Israel's water supply. The Jordan River is drying up, barely a muddy stream in places. The farms along its banks dying without water. As the dry months of summer sweep through the Middle East, Israel is faced with its worst water crisis ever. The water level in Israel's three main water sources, the Sea of Galilee, the coastal aquifer, and the mountain aquifer, have now receded to the lowest levels in recorded history. In fact, the three sources have already dropped below the red line, the point at which Israel is supposed to stop pumping. Faced with increased consumption due to population growth, land development, and water commitments to Jordan and the Palestinians, Israel has no choice but to continue pumping from its water sources. Yet if Israel continues, water levels will soon drop under the black line, the point of no return, where continued pumping will cause severe irreversible damage to Israel's water sources. Israel lies in the arid Middle East region. Population growth and dry winters have led to dangerous decline in the country's two main water sources. Lake Kinneret in North Israel is shrinking, while the underground water reserves are overused and partially contaminated. The biblical River Jordan, a rare freshwater resource in the Middle East. It forms the border between Israel and the West Bank and Jordan. At this bend, about six miles from Jericho, it's believed John the Baptist baptized Jesus of Nazareth. In the 60s, the water level of the Jordan River was actually where we're standing now. In wintertime, it was this high. Gidon Bromberg is Israel director of EcoPeace Middle East, an environmental group. Badran Jabba surveys his destroyed crops. A field of cauliflowers and tomatoes, ruined. And it's not the result of a natural disaster. What happened here was man-made. Badran Jabba's fields lie right beneath the illegal Jewish settlement of Kiryat Arba. 
There doesn't appear to be any restrictions on water use here, a row of greenhouses where the settlers are growing crops. This is the Israeli water mains for the whole region, state-of-the-art and well-maintained. Across the road is the local connection for the Palestinians of al Baqa village, rusty and with a smashed gauge. Only one house in the village has a water supply. It belongs to a cousin, and Badran has connected a pipe to it. The taps in Hamid Mohamni's home are there more as a sign of hope. There's been no water through them for five long months. The municipality does not give us water as they should. Water comes through our pipes twice a year. More than 300,000 Palestinians across the West Bank are not connected to a water network, according to Palestinian human rights groups. Since the 1967 occupation, all water resources are exclusively in Israeli hands. We receive maybe 2,000 cubic meters per day. It means that uh, we, we need 7,000 to give uh, the people to, to reach 70 to 80 liters per capita. Once you leave the West Bank and cross into Israel, the picture could hardly be more different. There's no shortage of water here. Israelis quite literally splash it around. And you'll hardly find a more striking example than this of how Israel squanders water. An ornamental fountain in a park, while Palestinians in the West Bank barely have enough water to drink and to wash. Amnesty says the settlers use five times as much water as the Palestinians in the West Bank. Back in the West Bank, the settlement of Har Sinna is expanding across the fence from Radi Sultan's fields. There's no shortage of water here. Today, Palestinians have access to roughly 90 liters of water per day per capita, while Israelis have access to 284. Palestinians say this disbalance results from the Israeli Water Corporation often cutting off their water supply and Israel denying them permits to dig wells. They say that Mekorot maintains a strict quota on their water usage while pumping unlimited amounts both for Israelis and for Jewish settlers in the West Bank. This is the most significant source of surface fresh water that we have. For this region, when we're talking about Israel, Palestine and Jordan, this is it. Israel pumps water out of this lake into uh, what is called the National Water Carrier, bringing water from this part of the country, the northern area where we have most of the rainfall, to the very dry south. Munther, a water engineer, talked to us in Wadi Fukin, a Palestinian village surrounded by Israeli settlements. Water to us Palestinians, uh, it's pumped by Israel, by the government of Israel. And the government of Israel is giving us less than um, one-fifth of, of what he's giving to his population. Cut off from the Sea of Galilee and the Jordan River, the Palestinians' only fresh water sources are groundwater and what they buy from Israel. Israelis use three to four times as much water as Palestinians, while Americans use eight times as much. Across the border in Jordan, people share the same watershed and the same scarcity. This place was in this, what you, we see in this picture. This is the situation of this place in 70s and 60s and 50s and the last century. It's disaster. A leading rights group claims Israel is depriving Palestinians of their fair share of the region's scarce water supplies, while settlers and other Israeli citizens splash it around. With the tap all but closed for residents of the West Bank and Gaza Strip. Some areas in the West Bank have had no water for the past 40 days, while the Israeli water company Mekrot has diverted their share to illegal Israeli settlements. Israel has announced that it has turned off taps to the Palestinian communities in the occupied West Bank, effectively leaving tens of thousands of Palestinians without any water supplies. Currently, water lines are empty in Jenin, several villages in Nablus, in addition to the city of Salfit and its surrounding villages. Israel has complete control over the region's water resources. It prevents Palestinians from digging wells and other methods to invest under water sources. Palestinians are only allowed to dig wells with a specific depth in specific areas. They control everything regarding water. According to Amnesty International, nearly 200,000 Palestinians in the West Bank do not have access to running water. Gaza, which lies between the arms of the Mediterranean, is now a crisis water area. 
Most of the families in the Gaza Strip do not have access to water, both drinking and running. However, the people would now dig in the ground for any water if it works for them. We have nothing. We are sitting in the school. We have no water, no food. There are a lot of casualties in the school. We even don't shower. Now, Israel's national water company has cut off supplies to tens of thousands of Palestinians living in the occupied West Bank. Mekarot has decided to close the valves which supply major areas of the northern West Bank. The city of Salfit and surrounding villages, including Janin, have been affected. Allah, eh, May,